ఈ రోజే డౌట్ నెట్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌట్ నెట్ మీ ఆరో తరగతి నుండి పన్నెండో తరగతి వరకు గణితం భౌతిక శాస్త్రం రసాయన శాస్త్రం మరియు జీవశాస్త్రం సంబంధించిన అన్ని సందేహాలను కలిగి ఉంటుంది వాటి సొల్యూషన్ ని తెలుగులో చూడవచ్చు మీ ప్రశ్న యొక్క ఫోటోని క్లిక్ చేయండి క్రాప్ చేయండి మరియు తక్షణ వీడియో సొల్యూషన్ ని పొందండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలను చూడటానికి మా డౌట్ నెట్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి హలో స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్ చదువుదాం ఏ మ్యాన్ వాక్స్ ఆన్ ఎ స్ట్రైట్ రోడ్ ఫ్రమ్ ఇస్ హోమ్ టు మార్కెట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అవే విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్ ఫైండింగ్ ద మార్కెట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ హీ ఇన్స్టెంట్లీ రిటర్న్స్ ద వాక్ హీ ఇన్స్టెంట్లీ టర్న్స్ అండ్ వాక్స్ బ్యాక్ టు ఇస్ హోమ్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ హార్ వాట్ ఈజ్ ద ఏ మెగిట్యూడ్ ఆఫ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ అండ్ బి యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ ఓవర్ ద టైమ్ ఇంటర్వల్ జీరో టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఓకే so for example man home anedi like it is at a point a and jeppes andam so he is walking from a point a to a point b where there is market okay so e distance edaithe undo rendit madalo that is 2.5 kilometers anamata okay so aithe a nunchi b ki he was walking with a speed of 5 kilometers per hour and b nunchi a ki ante return lo market ledu ani telisi he was walking fast to home that is 7.5 kilometers per hour okay సో ఓవరాల్గా అతని టైం ఏదైతే ఉందో సో టైమ్ ఓవరాల్ వట్ వట్ ఐ వట్ ఐ మీన్ బై టైమ్ ఓవరాల్ ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళడానికి మార్కెట్ లేదు అని చూసి మళ్ళీ ఇన్స్టెంట్గా వెనక్కి బీ నుంచి మళ్ళీ ఇంటికి రావడానికి అతనికి టైం ఏదైతే ఉందో అది జీరో టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అన్నాడు సో జీరో టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎన్ని హవర్స్ ఫిఫ్టీ బై సిక్స్టీ దట్ ఈస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ హవర్స్ అనమాట ఓకే సో ఫైవ్ బై సిక్స్ పార్ట్ ఆఫ్ హవర్ అని చెప్పేసి అనొచ్చు ఓకే సో దట్ ఈస్ టైమ్ ఓవరాల్ విచ్ ఐ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ ఆస్ టీ సో ఫస్ట్ దాని గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మనకి ఏంటంటే వీ నీడ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ సో వెలాసిటీ యావరేజ్ లేదా యావరేజ్ వెలాసిటీ దాని ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైమ్ టేకెన్ ఓకే సో అది వీ యావరేజ్ సో అది మనకి ఎలా వస్తుంది టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సో అతను ఏంటంటే అతని ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఏ ఓకే సో ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళాడు ఓకే ఆ తర్వాత మళ్ళీ బీ నుంచి ఏకి వచ్చాడు సో ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ పొజిషన్స్ ఆర్ సేమ్ ఓకే ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ పొజిషన్స్ ఆర్ సేమ్ ఓవర్ ద ఎంటైర్ టైమ్ అండ్ ట్రబుల్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అతని ఇనీషియల్ ఇంకా ఫై ఫైనల్ పొజిషన్స్ ఏమున్నాయంటే ఇట్ మీన్స్ ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ జీరో ఓకే సో జీరో బై వాట్ ఎవర్ మైట్ బి ద టైమ్ అండ్ ట్రబుల్ సో వీ యావరేజ్ ఏదైతే ఉందో అది జీరో అనమాట సో వెలాసిటీ యావరేజ్ ఈజ్ జీరో బికాస్ మనకి అతని డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో ఎందుకంటే అతని ఇనీషియల్ ఫైనల్ పొజిషన్స్ ఓవర్ ద ఎంటైర్ టైమ్ ఈజ్ సేమ్ ఓకే బి మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే అతని యావరేజ్ స్పీడ్ సో యావరేజ్ స్పీడ్ యావరేజ్ స్పీడ్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి వీఆర్ వరీడ్ అబౌట్ డిస్టెన్స్ మాత్రమే సో టోటల్ డిస్టెన్స్ దట్ ఈ హెస్ ట్రావెల్డ్ బై టైమ్ టేకెన్ సో అందులోంచి స్పీడ్ యావరేజ్ ఏదైతే ఉందో టోటల్ డిస్టెన్స్ సో అతను ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళాడు అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ కవర్ చేశాడు మళ్ళీ బీ నుంచి ఏకి సో అనదర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ బై టైమ్ టేకెన్ వీ హ్యావ్ దట్ ఈస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ హవర్స్ అని చెప్పేసి ఓకే స్టూడెంట్స్ సో దర్ ఫోర్ ఇందులో నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ 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 బై ఫైవ్ బై సిక్స్ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిక్స్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్ అనమాట అతని యావరేజ్ స్పీడ్ వచ్చేసి